istnieją takie miejsca, o których mówi się, że sam Bóg o nich zapomniał. Dziś odwiedzimy takie miejsce. Opuszczona, wyludniona wioska stojąca na górze jest miejscem, gdzie czas się zatrzymał. Nie spotkamy tutaj żywej duszy. Sami niewiele wiemy o wiosce, a w sumie tylko tyle, że do najbliższego miasteczka jest jakieś 3 km polną drogą, więc nowe pokolenie mieszkańców wyprowadziło się do większych miast, czyniąc wioskę wymarłą. Przechadzając się główną ulicą wśród martwych domów słychać tylko ciszę, a człowiek czuje się jak w filmie. Dlatego nazwaliśmy to miejsce Polskim Silent Hill. Podczas skręcenia tego odcinka doszło do bardzo istotnego wydarzenia, które rzuciło inne światło na historię wioski. Dlatego oglądajcie uważnie i zaczynamy wyprawę. Polskie Silent Hill. Dwóch podróżników wyroszyło, aby szukać lepszych miejscówek. Niestety nie dojechali na miejsce, ponieważ rozbili się. Trzeci wyruszył za nimi i znalazł tylko ich ciała. Oni byli w piekle. A tak sobie, kochani, to jesteśmy w jednej z wielu opuszczonych polskich wiosek. We trzech. We trzech. To nie jest żadne piekło, ale ta miejscówka naprawdę wygląda jak Silent Hill, bo jest na górze. Na wzgórzach. Wiecie, co jest najlepsze? To, że sami nie wiemy, jak ona się nazywa, o co w niej chodzi, dostaliśmy wiadomość na naszym Instagramie, więc jeżeli chcecie nam coś wysłać, to wbijajcie naszego Insta. Obserwujcie, żeby nie zapomnieć fajne Lecimy zdjęcia. w tym roku po milion subskrypcji, no i co? Uda Zaczynamy tę wyprawę. Chodźmy. Dobra, jademy. Dobra, panie i panowie, taki plan. W związku z tym, że to jest naprawdę duża wioska, na wzgórzach, czyli dlatego polskie Silent Hill, będziemy się rozdzielać. Na początku wejdziemy do domu, tego tutaj. A później każdy z nas pójdzie w swoją stronę i ostatecznie spotkamy się na końcu miasteczka, gdzie czeka na nas mała niespodzianka. No już chyba prądu nie mają. Jest tutaj wiele, podobno, wiele dokumentów i nawet jakieś papiery świadczące o tym, że ktoś przebywał e, w jakichś obozach podczas II wojny. Zobaczymy, czy uda nam się to znaleźć. Ło! No. Ciekawe, co? Właśnie takie trzecie oko, jakby. Aha. Ty, ono... Ten moim też mi się kojarzy z tym demonem, takim z trójkątem zamiast głowy. A no, 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 czy wiesz, trzecie oko, ale Silent Hill mi się nie kojarzy z niczym, bo nie pamiętam tego filmu. No, ja go pamiętam. O! Co? Coś to jest? Tak, i wiesz, wiesz co, ktoś budował się tutaj, ale chyba nie zdążył, bo jak wchodziliśmy na wejściu, to podłoga była nieukończona jeszcze. Nieukończona, była zniszczona. Nieukończona. No, wyglądała jakby nieukończona, ale... Ale liczyłem na jakąś datę, że może jakąś wskazówkę będziemy mieli. To nie wygląda jak dom w ogóle. No, to jakby jakiś dom może kultury, czy takiego świetlica, świetlica było. No. Wbijamy na nie, wbijamy. To co, wy tu się wbijacie, idzie, ja pójdę w tamtą stronę. Tylko, że się później się... No ogólnie plan jest taki... To drugi domek, ja wezmę nie ten, tylko następny, ty weźmiesz jeszcze dwa dalej. I widzimy się w kościele, tak? Tak jest. Dobra, Dobra. jeden to 11, zgłaś się. W 11 zgłaszam się. W 17,5 również. Dawaj, Tarzan. Ale zobacz, bez kitu nie było ukończone jeszcze. Bo tam jeszcze folia jest na dachu. No, folia się zawsze kleje przecież. A nie ściągasz jej później? Nie. A jest sens, żebym to wbijał? Chyba nie. To ja idę na. Jak Kuba wziął do następne dwa, to ja biorę ten najbliższy. No dobra. No, i tyle, powodzenia. Wszedłem na górę. Jak widzicie, schodów już nie było. Potem będzie pewnie korzyść z zejściem, ale trudno. Parkiet już mam. Jak widzicie coś takiego, jesteście na strychu. Też ważna lekcja. Chodźcie po tych krokwiach, nie w środku. Bo może coś się z tym stać, a te krokwie są najpewniejsze. No jak macie parkiet taki jak ja teraz, no to nie musicie się za bardzo bać. Tutaj była łazienka, widać kafelki. Widać jeszcze rury. Zapewne gdzieś to był pierwszy albo wanna, ale została wyniesiona. Tam jest Łukasz i Kuba. Ustalają gdzie kto ma iść. I dlatego to jest polskie Silent Hill. Widzicie wzgórza? Pogodę też mamy taką, że wam powiem w kratkę. Więc raz pada, raz nie pada. Jak latałem dronem, to musiałem uciekać, bo zaczęło lać. Teraz znowu leje, ale niepokoi mnie jedna rzecz. Mianowicie, że do tego domu, jak zobaczycie, jest dociągnięty prąd. I żeby mnie coś tam nie pizgło, bo wtedy bez kitu się spotkamy. Z Konradem w piekle. 
No dobra. Wbijamy. O! Już wszystko powywalane rzeczywiście, ale... Ale jeszcze leżą gadżety na ziemi. Nie jest to tak bardzo rozszabrowane. Tu była chyba kuchnia. Na wóz. A tu raczej nie jest to trudne. Zobaczcie, ławeczka jak u każdej babci. A tu? O, Taurus. Telewizor. Fotel wywalony bokiem. Trochę takie. Przypomina mi to tą białoruską strefę. Bez kitu wygląda jak białoruska strefa. Tam gdzie byliśmy jakiś czas temu. Ugrywam się, wyświetlają filmy, ale słuchajcie, rozwiniem do jedną rzecz. Przez chwilę jak tutaj weszłem, bałem się, że może bo ktoś tutaj będzie jakiś bezdomny i tak dalej. Ale potem rozwinię, że to jest tak daleko w lesie, że tutaj nikomu by się nie opłacało mieszkać na dziko. Po prostu no, nie miałby kontaktu z niczym. Tutaj nie ma nic. Prądu, wody, żadnego sklepu, nawet kogoś, żeby można było pożebrać. No dobrze, ale chodźmy dalej w głąb. W ogóle nie dość, że to miejsce jest smutne same w sobie, bo wiadomo, opuszczona wioska, to jeszcze takiego klimatu właśnie, tego silent hilla, dodaje ten nieustający deszcz. W ogóle jak się pojawi jeszcze mgła, to już można, można być na jakiś wyższy stopień niepokoju. I... Ej, cyki, peki, mamy pierwszy dom. Też jakaś sala borki z betonem, z cementem. Fajne te izdebki są takie. To właśnie dziwne, bo tu nie ma śladów tapet. Też wygląda jakby ten domek był w trakcie budowy. Albo przynajmniej remontu jakiegoś i nie został ukończony. A przynajmniej nie został nic pomalowany. Z drugiej strony zobaczcie, tutaj były kontakty i druty już zostały wyrywane. 50 kilowe worki. Ale dajcie mi jakiś znak, który to jest rok. Z którego roku jesteś? To chyba nic po mnie. Ale czuję się w tym mieście trochę jak na białoruskiej strefie wykluczenia. Dlatego, bo jak tam chodziliśmy, to też były. Nie wiem, czy kojarzycie gąszcza, właśnie wysoka trawa i tak dalej. No i co jakiś czas gospodarstwo. Poczekajcie, następne ujęcie. Konrad Akrobata, napiszcie coś w komentarzu. Wspomóżcie, jeśli chcecie. Troszkę się ubrudzę. No i jesteśmy na dole. Dobry. Trochę brudny, ale żywy. Mamy strych. Aha, hop, hop. Uuu, jak się ugrzęły te schody. Halo, halo. O, tu jeszcze jakiś pokój jest zrobiony. Patrzcie. Zupełnie oddzielny pokój. To może być tak, że tutaj na przykład mieszkali, mieszkali e, potomkowie tych osób, którzy pierwotnie tutaj się osiedlili. Czyli bo, dzieci, tak? Które później wyjechały, bo to wszystko jest wykonane, zobaczcie, z takiej konstrukcji drewnianej i obłożone płytą kartonowo-gipsową. Czyli po prostu na strychu zrobili sobie pokój, no żeby mieć tą, ten kawałek swojej prywatności. Jakby swój pokój oddzielnie od rodziców. Wiecie, przyjdą znajomi te sprawy. Dobra, idę dalej. Chociaż to nie jest dobry pomysł. Widzicie to? Więc raczej tam wolałbym nie iść. Tym bardziej, że nic tam nie ma. Jest po prostu pusty kolejny pokój. No i jakaś strzałka na dół, pewnie uwaga, wali się podłoga. Tu jest kolejny domek, w którym jest tylko strych. A i tu chyba tajemnica tego betonu się wyjaśniła. Bo zobaczcie, tutaj te świeże zaprawy, świeże. Ktoś kładł zaprawy, jakby wykańczał tutaj tę część. I nigdy nie ukończył. Kurde, mam nadzieję, że bez kitu uda się znaleźć jakieś dokumenty albo inne ślady, bo naprawdę jestem ciekaw, z którego roku to jest. I kiciuś. W ogóle kolejna puszka z karmą, czyli ktoś tutaj, nie wiem, chyba zwierzęta hodował. Jakaś data ważności może będzie? Cokolwiek. 
w otwarciu przechowywać w lodówce. Patrz na wieczku. A wieczka nie ma. Czyli dalej nie wiemy, który to rok. A tam w oknie przed chwilą widziałem Łukasza, który eksploruje już strych. Ciekawy jestem, czy znalazł jakieś ciekawe artefakty typu dokumenty, których podobno jest tutaj dużo. Było na pewno dużo. Ciekawe, czy uda nam się je znaleźć. No i Kuba, który jest w następnym domku. Ciekawe, czy również czegoś nie znalazł. Jest wiele niewiadomych, ale my postaramy się je odkryć, więc zostańcie z nami, bo będzie warto. Tam idzie kądziu i coś gada. Eee, ja siedzę na strychu, trochę poczekam do i zaraz pójdę na następne miejscówki. O co chodzi z tym miastem, że z tego co się dowiedzieliśmy, a przynajmniej jako taką informację dostaliśmy, jeszcze raz dziękujemy. Młodzi ludzie, którzy mieszkali w tej wiosce, wyjeżdżali do miasta, do pracy, czyli taki standardowy eksodus. Starsi ludzie z czasem wymierali albo wyjeżdżali do swoich dzieci, przez co ta wioska została de facto opuszczona i zapomniana. W tym momencie hula tylko tutaj wiatr i jacyś niedzielni eksploratorzy. I właśnie z tej informacji dostaliśmy, że można znaleźć jakiś szereg dokumentów w piwnicach i na strychu. Póki co ja odwiedziłem dwa domy i bez kitu te dwa domy wyglądały jakby były w trakcie remontu albo budowy. Może nie wiem, ktoś z sentymentu tutaj przyjechał, chciał e, zrobić remont właśnie, żeby mieć jakiś domek na wczasy i albo mu się skończyły fundusze, albo stwierdził, że to po prostu nie ma sensu. No, jak było, póki co się nie dowiemy, może w innych domach się uda coś znaleźć, a ja idę dalej. Idę do zawalanego domu, może tam coś więcej znajdę. Zobaczyłem oponę do traktora, widocznie już zużyta, bo zapewne ludzie, którzy się wyprowadzali, by ze sobą ją zabrali. No dobra, chyba jesteśmy gotowi, żeby tam wejść. O, chyba trzeba będzie zacząć świecić. O, na wejściu gwoździ, gwoździk w podłodze. Zobaczcie ile jakieś paszy, to są grobale i chyba odchody szczurów. Ja pójdziemy dalej. Jest piwnica. To dosyć mroczne. To jest to miejsce które łączy się z pokojem, w którym byłem na początku. Idziemy dalej. W ogóle te ściany z cegły i łuki robią tutaj robotę. Takiego creepy klimatu, który zapewne lubicie najbardziej. Opuszczona, zapomniana wioska. Wioski zaczynają wychodzić na pierwsze miejsce w moim rankingu najciekawszych miejsc. Bo zawsze może znaleźć coś ciekawego, prędzej czy później na pewno coś znajdziemy. Są rozległe. No i naprawdę prawie namacalnie czuć ten cały klimat tego miejsca. O, aż Nie wiem czy... Chodzić tu sam to wygląda trochę jak jakaś piwnica kata. dość mrocznie. A jakby teraz te drzwi zaczyna, zaczęły skrzeczeć i się zamykać, to powiem wam, żeby dostałbym zawału, mimo to, że jest dzień. I niedaleko mnie są chłopaki. A tutaj nic nie ma. <grym> Najwyżej bym przez okienko wychodził. Ale klimacik. Dobra, wychodzimy na górę. <grym> Ciekaw jak tam idzie Łukaszowi i Kubie. Teraz do nich zadzwonię. Szyknę na radio bardziej niż zadzwonię. Ale jeszcze wejdę na drugie piętro. Bo też takie się tutaj znajduje. Na pierwsze piętro, przepraszam. Z parteru. Drzwi wszystkie. Stąd okna poukładane. Folie. Brezenty. Nic więcej. 2012, ok, czyli 8 lat temu ktoś tutaj próbował jeszcze coś robić. Czyli tak, może... 
O, mam prywatny list jakiś. 2010 roku. Uprzejmie proszę o wyrażenie zgody na przesunięcie terminu o kilka dni. Wykonawca pomiarów działek na mojej gospodarstwie we wsi takiej a takiej. A, przez kontrolę na działce prośbę swoją uzasadniam tym, że w dniu 17 mam spotkanie z swoim adwokatem przed rozprawą sądową wyznaczoną na dzień następny. Kurde, coraz ciekawsze się to robi. Czyli tak jakby ktoś zaczął tutaj remontować, bo ktoś chciał odzyskać te domy, a nie wygrał sprawy? Wszystkie dokumenty roślinne, ale też mieliśmy info, że tutaj były dokumenty e, świadczące o tym, że ktoś kiedyś e, był łapany podczas łapanej, podczas II wojny światowej. Też, że mieliśmy informację, że ktoś był łapany podczas II wojny światowej, że pracował przymusowo, tego typu informacje. Tutaj są w miarę świeże dokumenty sprzed 8-10 lat. Zobaczę, może coś w piwnicy będzie, bo widziałem, że jest obok. Samochód tam pojechał. Nie, nie takie widmo. Przed chwilą właśnie drogą, tylko nie tą tutaj główną, tylko tam z boku przejechał samochód. Widział Ciebie albo kogoś? Wiesz co, jak wyjeżdżał to był tyłem do mnie, więc nie wiem, ale mógł widzieć no. Wiecie co, tu są dookoła pola, więc możliwe, że ktoś jechał, nie wiem, coś obsiać, bo albo jakiś leśniczy, bo to jednak jest środek lasu. Nie, 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 to był taki nowy samochód. Myślę, że ktoś tam gada ze sobą. No ewidentnie, ale nie wiem, czy to przypał, czy... Wszystko git. A rzuca okiem. Rozwialiśmy wątpliwości samochód, który widział Kuba. Kierowcą byłem pan Edward. Powiedział nam parę ciekawych rzeczy. Serdecznie witamy. I co mógłby pan powiedzieć jeszcze na temat tej wioski? Jak ona się nazywała? Ile osób to mniej więcej żyło? Tu Brzeźnica, miejscowość. Aha. Z tego co ja pamiętam, to tu mieszkało kilka rodzin, tak? Mhm. 40 lat temu. A czyli A. mniej więcej ona upustoszała także 40 lat temu, czy no, już zaczęła można powiedzieć? Zaczęła, właśnie zaczęli ludzie opuszczać, no w związku z tymi drogami, jakie no pani, tak. panowie tu widzicie, nie? Kiepski dojazd i, i może to miało właśnie, to się przyczyniło do tego, że no na pewno. ludzie zaczęli opuszczać. Wszędzie daleko. No i jeszcze 15-20 lat temu jeszcze jedna rodzina tu mieszkała. Aha. A wiadomo w którym domku, czy pan już... Na A, czyli gdzieś tam się, z tak. tym ostatnich, bo on był w najlepszym stanie, więc pewnie dlatego. Tak, ale tu jeszcze dwa lata temu ktoś remontował Aha. Te, te, te mieszkania. Widzieliśmy worki z tynkiem i tak ale dalej. Ale tam powyrywali tą... No tak, no to już jest w słabym stanie. Deski podłogowe, te robicie, tą boazerię. Ktoś mhm. naprawdę kupę włożył tam czasu i pieniędzy, ale widocznie zrezygnował z tego. No niestety. No. No. Piękna, piękna wioska, piękna okolice tutaj do Kosań, panowie widzicie. Nie da się masa, ukryć. Masa jezior jest tutaj, nie? Tak, zgadza się. No. Także naprawdę fajny teren, tylko że przez Boga no tak. i ludzi zapomniane, jak to mówią, nie? Niestety. Dobrze, dziękuję serdecznie panie Edwardzie. I miłego dnia. Miłego, tak, miłego dnia. I nawzajem panowie, wszystkiego najlepszego. A my lecimy dalej. To. Dobrze, że ktoś takimi sprawami się zajmuje, interesuje. jeszcze. Dla potomnych to, to zostanie na pewno. przekazane, tak? Zgadza się, to no. na pewno wszyscy To jest będą... takie właśnie miłe. No i pan Edek pojechał, a my wbijamy tam do Kościółka. Chodźmy, bo pada. Standardowo Konrad wali fotki na Instagrama. Nie zostawił ze sprzętem. No coś musi być. Zapraszamy Urbex History Podłoga Oficjal i nie przedłużając zapraszamy do Kościółka. Do Kościółka. Tam w środku jest wszystko. Tak? No. ławy <laughs> No. Jest mównica. Tu są ławy. Ta, znowu nie pamiętam jak się to nazywa. Filharmo, filharmonia. Organy? No. Zobacz, tutaj był ołtarz. Ławę przysięgła. Ława przysięgła, a Łukasz się włączył. Ołtarz został zabrany do pobliskiego miasta w Węgorzewie, w Węgrowie? Jakoś tak. No. Jesteśmy w kościele. Kościółku. Nie 
przerywaj. No, powiedz jeszcze raz. Ja wyszedłem z tego dworku, jestem tam w miejscu, w którym się pożegnaliśmy. Eee, jak tam w tym kościółku coś ciekawego jest? No, możesz tu przyjść, jeżeli chcesz, bo wszystko jest w tym kościele. No i namówili. <głos> Łatwo było go namówić. No dobrze, synu, kiedy ostatni raz byłeś na Urbexie? Panie eksploratorze, byłem ostatni raz jakiś dwa tygodnie temu. Wcześniej miałem dłuższą przerwę, ale nie z mojej winy, a z winy wirusa. Czy żałujesz? Żałuję serdecznie. Odpuszczam ci wszystkie twoje winy. Wracaj na eksplorację. Dziękuję. Więc możemy zająć się eksploracją kościoła. Wino odpuszczone. <śmiech> Jeszcze wino mszalne. Odtłuszczone. <śmiech> Widziałeś, że to są jakieś napisy? No, ale to zapewne po łacinie jest po coś. Łacinie, tak? Albo po niemiecku. Znowu coś yy, przeczytamy po łacinie i wezwiemy Nie, to jest chyba niemiecki, wiesz? Gen, Simmer, to, to też możemy Ta, nazwać. Tak, to jest niemiecki. Jeżeli ktoś z Was, drodzy widzowie, jest w stanie to odczytać, to proszę bardzo, tutaj macie i Konrad wrzuca też zdjęcie tego na naszego Instagrama. Więc przetłumaczcie proszę i dajcie znać w komentarzu. No się ma, no. No się ma, no. Nie chciałem przeszkadzać, bo widziałem, że nagrywaliście. I jak? Nebieski tu razu nie robi. No jest cały kościół. Tylko widzisz, znowu jest ołtarz. No tu jest akurat dozwolone, a jest w Eucharystia, wszystko jest pozabierane. Ale z tego co nie pomieliśmy, to ołtarz został zabrany do pobliskiego kościoła. Żeby no tak, tam mówiliśmy. Nie? Jeszcze też mamy info właśnie od żony pana Edwarda, że dwa lata temu prawie wszystkie okna były w całości. Teraz jak już widzicie, widzicie jest trochę no. gorzej. No i był tutaj przede wszystkim większy porządek. No. A to ciekawostka, bo dwo, pan Edward mówi, że dwa lata temu w tym folwarku, co byłem, też były okna i jeszcze ktoś przyjeżdżał i tym się tym zajmował. Czyli ktoś przyszedł, wiadomo w jakim celu no, i po niszczu. I tutaj kończy się nasza przygoda po polskim Silent Hill. Miejsce owiane wieloma tajemnicami, ale na szczęście kilka z nich udało się rozwikłać. Ja wam przypominam o naszej książce, nowej książce, link macie w opisie tego filmu. No i co kochani? Do, do zobaczenia na następnej wyprawie. Pozdrawiamy pana Edwarda. Dziękujemy. Dzięki, na razie, cześć, pa.